لأن هناك نوعين من الولادة سوف نخبركم أهم المعلومات عن كل منهما ومميزات كل نوع من الولادة وعيوبها وهذا في النقاط التالية إن الولادة الطبيعية هي الأصح للمولود وهي أقل في المضاعفات التي يمكن أن تحدث للأم إن مواليد الولادة الطبيعية الأقل تعرضا لمشكلات في التنفس نتيجة للضغط خلال المرور في قناة الولادة الذي يطرد السوائل الزائدة من رئة المولود إن الولادة الطبيعية محفز لإنتاج الأدرينالين المسؤول عن تصفية السوائل من الرئة ويقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم الرئوي الذي يحرم الأعضاء من الأكسجين والدراسات تبين أن الأطفال المولودين لأمهات مائلات إلى الحساسية يتعرضون لبكتيريا مفيدة أثناء الولادة تجعلهم أقل عرضة للإصابة بحساسية تجاه الأكل أو الربو أو عدم تحمل لبن الأبقار لكن أيضا الولادة المهبلية لها مشكلاتها إذ تعرض الأم والجنين لبعض المخاطر أثناء الولادة هذا بنسبة أعلى من الولادة القيصرية فقد يتعرض الجنين إلى صدمة أو حتى حرمان من الأكسجين حال أن الولادة لم تجرى بشكل طبيعي وقد يتعرض لمشكلات جسدية في أثناء مروره في قناة الولادة إن المشكلة الأشهر بالنسبة للأم تعرض الحوض للضرر ما يسبب سلس البول ويعرضها إلى عدم القدرة على إقامة العلاقة الزوجية بالذات في الأشهر الثلاثة الأولى من الولادة إن الولادة القيصرية تقلل من بعض المخاطر المصحوبة بالولادة الطبيعية لا تتعرض الأمهات للألم أثناء الولادة ولا يعانين من التمزق أو مشكلات سلس البول وذلك بسبب تضرر الحوض وبدلا من التوتر المصاحب لانتظار الانقباضات المصاحبة للولادة يمكنك الاسترخاء لتحديد موعد الولادة إن الولادة القيصرية لا تعرض الأطفال كبار الحجم لخطر الاختناق أو الأذى الجسدي أثناء المرور في قناة الولادة لكن الولادة القيصرية لها مخاطرها بالنسبة لكل من الأم والمولود قد تتعرض الأم للتلوث وفقدان الدم والجلطات الدموية وتحتاج إلى وقت أطول للتعافي من الولادة القيصرية مع احتمال تلف الأعضاء الداخلية مثل المسانة إن الأمهات التي ولدنا الطفل الأول قيصريا يتعرضن لمضاعفات أكثر أثناء الحمل الثاني سواء اخترنا الحل الطبيعي أو القيصري خصوصا المضاعفات المتعلقة بمشكلات المشيمة وقد تضطرين إلى الولادة قبل الميعاد نتيجة تمزق الرحم مكان العملية الأولى إن الأمهات التي يخططن لأسرة كبيرة لا تناسبهن الولادة القيصرية فمضاعفاتها تتزايد مع كل حمل وولادة